പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തും അവിടെ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകളും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് അപ്പോ ഇനി തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സുകളിൽ നിന്നും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം റെസീപ്റ്റ്സുകളെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നും തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഉദാഹരണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി തുടർന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് റെസീപ്റ്റ്സുകളെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്താണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ റെസീപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റെക്കറിംഗ് നെറ്റ് ആവർത്തന സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരുമാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ നോട്ട് ഫോമിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റെഗുലർ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺസേൺ ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിന്റെ സ്ഥിര വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വരുമാനമല്ല നോൺ റെക്കറിംഗ് ആവർത്തിച്ച് ലഭിക്കാത്ത വരുമാനങ്ങളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിസിനസിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും അല്ല അപ്പൊ അത്തരം റെസീപ്റ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം റെസീപ്റ്റ്സുകൾ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഐറ്റമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ ഐദർ ആഡഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് ലീഷൺ ഓൺ ദി ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് അത് അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റെസീപ്റ്റ്സുകളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകളുടെ ഉദാഹരണത്തിനിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൊണേഷൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ലഭിച്ച സംഭാവനകൾ എല്ലാം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഡൊണേഷൻ റെസീപ്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച സംഭാവനകളെയാണ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ ലൈബ്രറി ഡൊണേഷൻ ഫോർ ടൂർണമെന്റ് ഫണ്ട് ഡൊണേഷൻ ഫോർ പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഡൊണേഷൻ ഫോർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ പവലിയൻ ഡൊണേഷൻ ഫോർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഡൊണേഷൻ ഫോർ മാച്ച് ഫണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉദാഹരണമായി ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് ലൈബ്രറിക്ക് ടൂർണമെന്റ് ഫണ്ടിന് പവലിയൻ നിർമ്മാണത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാച്ച് ഫണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകളെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകളാണ് അനദർ
ബാങ്ക് ലോൺ റിസീവ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരു വരുമാനമാണ് പണം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് അനദർ വൺ സെയിൽസ് പ്രൊസീസ് ഓഫ് ഫിക്സ് അറസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച തുക ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ വിൽപ്പന യിലൂടെ അത്തരം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുക ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ വിൽപ്പന നടത്താറ് അപ്പൊ പഴഞ്ചനായി പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് എക്യുപ്മെന്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ലൈബ്രറി ബുക്സ് ദീസ് ആർ ദ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെയിൽ പ്രൊസീഡിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽക്കുന്നു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിൽക്കുന്നു പഴയ ഫർണിച്ചർ പഴയ എക്യുപ്മെന്റ് പഴയ ലൈബ്രറി ബുക്സ് ഇതൊക്കെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് പലപ്പോഴും നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഗ്രാൻഡ് എയ്ഡുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാൻഡുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ആ ഗ്രാൻഡുകൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാൻഡുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജനറൽ ഗ്രാൻഡ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് എല്ലാ വർഷവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ എന്നാൽ മറ്റു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രാൻഡുകൾ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അല്ലെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡുകൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഏത് ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഗ്രാൻഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഗ്രാൻഡ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിനാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലൈബ്രറി ഗ്രാൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ബുക്സ് ഗ്രാൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് ജസ്റ്റ് വെറും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം അതൊരു സ്പെസിഫിക് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഗ്രാൻഡ് ആണ് ബുക്സ് വാങ്ങാൻ അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ ലൈബ്രറി നിർമ്മാണത്തിന് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉള്ള ഗ്രാൻഡുകളാണ് അവയെല്ലാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു മെമ്പർ അയാളുടെ ആജീവാനന്ദ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നൽകുന്ന തുക ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പിന് നൽകുന്ന തുക ആണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ തവണയാണ് നൽകുക ഒരാൾ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആവർത്തിച്ച് നൽകില്ല ഒരാൾ ഒരൊറ്റ തവണയാണ് അപ്പൊ ആവർത്തനമില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് അഡ്മിഷൻ ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ ടു ദി എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈ അഡ്മിഷൻ ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ഫീ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ ചില ക്ലബുകളിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി ഈടാക്കുന്ന തുകയാണ് അല്ലെ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു റെസിപ്റ്റ് ആണ് ഒരു വരുമാനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അഡ്മിഷൻ ഫീയും എൻട്രൻസ് ഫീ ഒക്കെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അഡ്മിഷൻ ഫീയും എൻട്രൻസ് ഫീ ഒക്കെ സാധാരണ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറ് നോർമലി എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്ലൈഡിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് ഫീ ഇസ് ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഫീ ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് ഫീയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലൈസർ ആണ് അഡ്മിഷൻ ഫീയുടെ അമ്പത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഇത്ര ഭാഗം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീ പതിനായിരം രൂപയാണുള്ളത് അതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നാലായിരം രൂപ എന്താണ് എ
അതും ആവർത്തിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വരുമാനമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പരിഗണിക്കുന്നത് നോർമലി ലെഗസിയെ പരിഗണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിന് പുറമെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള മറ്റ് റെസിപ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളുകളൊന്നും ഇല്ല ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നാം ആവർത്തന സ്വഭാവമില്ലാത്ത ബിസിനസിന്റെ ദൈനംദിന വരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത റെസിപ്റ്റുകളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ അത് പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദെൻ ഐദർ ആഡഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് ഈഷോൺ ഓൺ ദി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ ഐറ്റവും കാണിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ലെഗസി എൻട്രൻസ് ഫീ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ചില ഐറ്റംസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലെഗസി എൻട്രൻസ് ഫീ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഐറ്റംസ് പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഡൊണേഷൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഉദാഹരണം ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ലൈബ്രറി ബാങ്ക് ലോൺ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ലെഗസി എൻട്രൻസ് ഫീ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ പോലെയുള്ള ചില ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എങ്ങനെയായാലും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് റെഗുലർ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺസൺ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെഗുലർ ഇൻകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതും ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ്സുകളെയാണ് വരുമാനങ്ങളെയാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ദീസ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ റെക്കറിംഗ് നാച്ചർ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ച് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ബിസിനസിന്റെ നോർമൽ ബിസിനസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ബിസിനസിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും കൂടി അപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ റെഗുലർ ഇൻകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വരുമാനങ്ങളെയാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ എൻഡേഡ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകളും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സുകളും ആർ എൻഡേഡ് ഓൺ ദി ഇൻകം സൈഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെ ഇൻകം സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഡ്മിഷൻ ഫീ എൻട്രൻസ് ഫീ ട്യൂഷൻ ഫീ സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് വിശദീകരിക്കുക സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രാപ്പ് നമുക്കറിയാം പഴഞ്ചൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക ലോക്കർ റെന്റ് ഗ്രൗണ്ട് റെന്റ് ഹാൾ റെന്റ് ക്ലോക്ക് റൂം റെന്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന വാടകയാണ് ഇത് ചിലവല്ല ലോക്കറിന്റെ വാടക ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വാടക ഹാൾ റെന്റ് ക
ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചായയോ പലഹാരങ്ങളോ ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഇനത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റികളുടെ മുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവീതം ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് പീരിയോഡിക്കൽ പഴയ പീരിയോഡിക്കൽസ് മാഗസിൻ ഒക്കെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പഴയ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക അതൊക്കെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡൊണേഷൻ സാധാരണ സംഭാവന ഡൊണേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രത്യേക ഡൊണേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറൽ ഡൊണേഷൻ ആണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള സംഭാവന റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ചില ഐറ്റം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാറ്റ് അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പർപ്പസിന് എന്ന് പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് റെസിപ്റ്റ് ഫോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചില വിനോദ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം റെസിപ്റ്റ്സ് ഫ്രം ചാരിറ്റി ഷോ ഒരു ചാരിറ്റി ഷോ ധർമ്മ ചാരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉദാഹരണമായി ഒരു നമ്മളെ കൈവശം ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഴയ ഫർണിച്ചർ ആണ് അത് വിൽപ്പന നടത്തിയത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപക്കാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവോടെ അറിയാൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണ് സൺട്രി റെസിപ്റ്റ്സ് മിസ്ലേരിയസ് റെസിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലെ ചില്ലറ വരുമാനങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെ പരവക വരുമാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ദൻ മാത്സ് ഫീ എക്സാം ഫീ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് പരവിധ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പതറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്താണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കാം നോക്കൂ റെസിപ്റ്റ്സുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റുകളാണ് ആവർത്തിച്ച് ലഭിക്കാത്ത വരുമാനങ്ങളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം റെസിപ്റ്റ്സുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മറ്റു രീതിയിൽ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സുകൾ അല്ലെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റെക്കറിംഗ് നാച്ചർ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അല്ലെ തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആർ എൻഡേഡ് ഓൺ ദി ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ദൻ ഓൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആർ എൻഡേഡ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സുകളും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റായി ഉന്നയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു